নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম টু কর্মোলজি আজ আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব ফিজিক্সের একটা চ্যাপ্টার এবং কেমিস্ট্রির একটা চ্যাপ্টার ফিজিক্স থেকে আজ আমি তোমাদের আলোচনা করব পরমাণু ও নিউক্লিয়াস এবং কেমিস্ট্রি থেকে আজ আমি আলোচনা করব পলিমার এবং এই প্রশ্ন উত্তরগুলো কিন্তু তোমাদের আপকামিং স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের দু হাজার জন্য যে এন্ট্রান্স এক্সামটা হবে তার জন্য ভীষণ মাত্রা ইম্পর্টেন্ট তাই তোমরা অবশ্যই কিন্তু নিজেরা প্রশ্নগুলো নোট করে নাও তাহলে চলো শুরু করা যাক দেখো প্রথম প্রশ্ন কি বলছে হাইড্রোজেন পরমাণুতে ইলেকট্রন এন ইকুয়াল টু টু কক্ষ থেকে এন ইকুয়াল টু ওয়ান কক্ষে গেলে নিঃসৃত বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হবে ল্যামডা ইকুয়াল টু ফাইভ বাই থ্রি আর ল্যামডা ইকুয়াল টু ফোর বাই থ্রি আর ল্যামডা ইকুয়াল টু আর বাই ফোর ল্যামডা ইকুয়াল টু থ্রি আর বাই ফোর সঠিক উত্তর হবে অপশান বি ল্যামডা ইকুয়াল টু ফোর বাই থ্রি আর পরের প্রশ্ন দেখো হাইড্রোজেন পরমাণুর কোনো ইলেকট্রনের মোট শক্তি মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান ইলেকট্রো ভোল্ট হলে ইলেকট্রনটির কৌণিক ভরবেগ হবে এইচ টু এইচ থ্রি এইচ নাইন এইচ সঠিক উত্তর হবে অপশান সি থ্রি এইচ পরের প্রশ্ন দেখো হাইড্রোজেন পরমাণুর এন তম বোর কক্ষপথে ইলেকট্রনের দুটি ভি এন হলে ভি এন ভ্যারিজাস এন ভি এন ভ্যারিজাস ওয়ান বাই এন স্কোয়ার ভি এন ভ্যারিজেস ওয়ান বাই এন ভি এন ভ্যারিজেস এন স্কোয়ার সঠিক উত্তর হবে অপশান সি ভি এন ভ্যারিজেস ওয়ান বাই এন পরের প্রশ্ন দেখো হাইড্রোজেন বর্ণালী হলো রেখা বর্ণালী নিরবচ্ছিন্ন বর্ণালী পটি বর্ণালী যে কোনোটিই হতে পারে সঠিক উত্তর হবে রেখা বর্ণালী পরের প্রশ্ন দেখো হাইড্রোজেন বর্ণালীর লিম্যান ও বামার শ্রেণীর সর্বোচ্চ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অনুপাত থ্রি ইস টু টোয়েন্টি ফাইভ ইস টু টোয়েন্টি সেভেন ফোর ইস টু নাইন ওয়ান ইস টু ফোর সঠিক উত্তর হবে অপশান বি ফাইভ ইস টু টোয়েন্টি সেভেন পরের প্রশ্ন দেখো এইচ ই প্লাস ও এইচ এর প্রথম বোরকক্ষের ব্যাসের অনুপাত টু ইস টু ওয়ান ওয়ান ইস টু টু ফোর ইস টু ওয়ান ওয়ান ইস টু ফোর সঠিক উত্তর হবে অপশান বি ওয়ান ইস টু টু পরের প্রশ্ন দেখো নিউ কম্পাঙ্কের এই চিহ্নটাকে মনে রাখো এটাকে কিন্তু ভি এর মতন দেখতে হয় এবং একে বলা হয় নিউ নিউ কম্পাঙ্কের ফোটনের ভরবেগ হলো এইচ নিউ বাই সি এইচ নিউ বাই সি স্কোয়ার এইচ ল্যামডা বাই সি এইচ সি বাই ল্যামডা সঠিক উত্তর হবে অপশান এ এইচ নিউ বাই সি পরের প্রশ্ন দেখো হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালীর রেখার সংখ্যা দুটি তিনটি দশটি অসীম সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি অসীম পরের প্রশ্ন দেখো একটি পরমাণুর ইলেকট্রনিক সংক্রমণে এটি বিকিরণ করতে পারে না নিচের কোন আলো অতিবেগুনি রশ্মি দৃশ্যমান আলোক রশ্মি অবলোহিত আলোক রশ্মি গামা রশ্মি সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি গামা রশ্মি তোমাদেরকে এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় জানিয়ে রাখি আলফা কণা বিটা কণা এবং গামা কণা এছাড়াও আরও কিছু বিভিন্ন কণা আছে এই কণাগুলো কিন্তু পরমাণু নিউক্লিয়াস থেকে নির্গত হয় ইলেকট্রন নির্গত হওয়ার ফলে কিন্তু নির্গত হয় না এই ঘটনাগুলো কিন্তু পরমাণু নিউক্লিয়ার ঘটনা পরের প্রশ্ন দেখো এন ই হল বিটা কণার সংখ্যা এবং ই হল বিটা কণার শক্তি তাহলে লেখচিত্র হবে দেখো তোমায় চারটে লেখচিত্র এখানে দেওয়া হয়েছে এই চারটের মধ্যে থেকে সঠিক লেখচিত্র কোনটা হবে অপশান ডি পরের প্রশ্ন দেখো লিথিয়ামকে প্রোটন দিয়ে ধাক্কা মারার ফলে উৎপন্ন নিউক্লিয়াসটি হল বেরিলিয়াম নির্গত কণাটি হবে নিউট্রন আলফা কণা বিটা কণা গামা ফোটন সঠিক উত্তর হবে গামা ফোটন পরের প্রশ্ন দেখো শূন্য আধানযুক্ত কণার নাম নিউট্রন প্রোটন ইলেকট্রন নিউট্রিনো সঠিক উত্তর হবে নিউট্রন পরের প্রশ্ন দেখো এ এম ইউ তুল্য শক্তি যত এম ইভি তা হল জিরো পয়েন্ট নাইন থ্রি ওয়ান নাইন পয়েন্ট থ্রি ওয়ান নাইন থ্রি পয়েন্ট ওয়ান নাইন থ্রি ওয়ান সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি নাইন থ্রি ওয়ান পরের প্রশ্ন দেখো নিউক্লিয়ার বিকিরণ থেকে নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় তামা প্ল্যাটিনাম লোহা লেট বা সিসা সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি লেট বা সিসা তোমরা যদি এক্সরে করাতে যাও দেখবে যিনি এক্সরেটা করেন তিনি কিন্তু একটা কভার পরে থাকেন তার পায়ের জুতোটাও আলাদা রকমের হয় আর তার যে গাউনটা থাকে সেটাও কিন্তু আলাদা রকমের হয় ওই গাউনটা এবং জুতোটা কিন্তু লেট বা সিসা দিয়ে তৈরি পরের প্রশ্ন দেখো আলফা বিটা এবং গামা কণার ভেদন ক্ষমতার অনুপাত এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটা কিন্তু তোমরা আমাকে অবশ্যই কমেন্টে করে জানিও 
কি বলছে দশ হাজার ইস্টু একশো ইস্টু ওয়ান একশো ইস্টু এক ইস্টু দশ হাজার এক ইস্টু একশো ইস্টু দশ হাজার ডি বলছে কোনোটিই নয় তোমরা কিন্তু অবশ্যই এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটা আমাকে কমেন্টে করে জানিও পরের ভাগটা দেখো এখান থেকে শুরু হচ্ছে তোমাদের আজকের কেমিস্ট্রি পার্টটা কি বলছে দেখো পলি অ্যাক্রিলো নাইট্রাইলের শিল্পে ব্যবহৃত নাম ড্যাক্রন অরলন পিভিসি ব্যাকেলাইট সঠিক উত্তর হবে অরলন যাকে অ্যাক্রিনলও বলা হয়ে থাকে পরের প্রশ্ন দেখো নিচের কোনটি প্রাকৃতিক পলিমার পলিইথিলিন নাইলন প্রোটিন টেরিলিন সঠিক উত্তর হবে প্রোটিন তোমাদের জন্য এখানে একটা প্রশ্ন আছে তোমরা আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানিও প্রোটিনের মনোমার কি পরের প্রশ্ন দেখো নিচের কোনটি কো পলিমারের উদাহরণ বুনা এস পলিপ্রোপিলিন পিভিসি টেফলন সঠিক উত্তর হবে বুনা এস পরের প্রশ্ন দেখো অরলন তৈরিতে যে মনোমারটি ব্যবহৃত হয় এখানে দেখো তোমায় চারটে অপশান দিয়েছে সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তরটা হবে অপশান ডি সি এইচ টু ডবল বন সি পরের প্রশ্ন দেখো পেন্ট ও ল্যাকার্স উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় ব্যাকেলাইট গ্লিপট্যাল পলিপ্রোপিন পিভিসি পিভিসি এর পুরো নাম কি পলিভিনাইল ক্লোরাইড সঠিক উত্তর হবে অপশান বি গ্লিপট্যাল পরের প্রশ্ন দেখো কোনটি সংঘনন পলিমার হিসাবে শ্রেণীভুক্ত করা হয় টেফলন অ্যাক্রিলো নাইট্রাইল ড্যাক্রন নিওপ্রিন সঠিক উত্তর হবে অপশান সি ড্যাক্রন এই প্রসঙ্গে তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি সংঘনন পলিমার এর ইংলিশ টার্মটা হলো কনডেন্সার পলিমার পরের প্রশ্ন দেখো গ্লাইসিন ও অ্যামিনো ক্যাপ্রোইক অ্যাসিড থেকে যে জৈব বিশ্লেষ্য পলিমার পাওয়া যায় তা হলো বুনা এন নাইলন সিক্স কমা সিক্স নাইলন টু নাইলন সিক্স পিএইচ ভি ভি সঠিক উত্তর হবে নাইলন টু নাইলন সিক্স পরের প্রশ্ন দেখো কোনটির প্রস্তুতিতে ক্যাপ্রোল্যাকটাম ব্যবহৃত হয় টেফলন টেরিলিন নাইলন নাইলন সিক্স সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি নাইলন সিক্স দেখো এই মুহুর্তে কিন্তু তোমাদের সম্পূর্ণ বইটাকে রিডিং পড়া সম্ভব নয় তাই তোমাদের এই মুহুর্তে কি করতে হয় তোমাদেরকে যে সকল চ্যাপ্টারগুলো আছে সেই সকল চ্যাপ্টারের ওপর থেকে একটা স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করে নিতে হবে এবং তোমাদের জেনে নিতে হবে সেই চ্যাপ্টার থেকে কি কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে অর্থাৎ টাইপের এরপরে তোমরা বুঝতে পারবে যে প্রশ্নগুলো কি ধরনের আসবে এবং তার উত্তরগুলো করা তোমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে পরের প্রশ্ন দেখো নাইলন হল এক ধরনের পলি অ্যামাইট পলি স্যাকারাইট পলি এস্টার পলিথিন সঠিক উত্তর হবে অপশান এ পলি অ্যামাইট পরের প্রশ্ন দেখো বুনা এস এর বি ইউ হল ওয়ান বিউটিন এন বিউটিন টু বিউটিন বিউটা ডাইন সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি বিউটা ডাইন পরের প্রশ্ন দেখো নিচের কোনটি জৈব বিশ্লেষ্য পলি এস্টারের উদাহরণ পি এইচ ভি ভি পিইটি নাইলন সিক্স ব্যাকেলাইট এই প্রশ্নটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কারণ নিচের কোনটি জৈব বিশ্লেষ্য অর্থাৎ যারা জৈব ভঙ্গুর প্রকৃতির সাথে মিশে যায় সঠিক উত্তর হবে অপশান এ পিএইচ ভি ভি পরের প্রশ্ন দেখো নিচের কোনটি কনডেন্সন পলিমার নয় তোমাদের একটু আগেই বলে দিলাম যে কনডেন্সন পলিমার আর সংঘনন পলিমার এই দুটো কিন্তু একই জিনিস নাইলন সিক্স কমা সিক্স নাইলন সিক্স ড্যাক্রন বিউনা এস সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি বিউনা এস পরের প্রশ্ন দেখো নিচের কোনটি নিয়োপ্রিনের মনোমার এখানে তোমায় চারটে গঠন সংকেত দিয়েছে সঠিক উত্তরটা হবে অপশান ডি সিএইচ টু ডাবল ওয়ান সি সিএল সিএইচ সিএইচ টু পরের প্রশ্ন দেখো থার্মোপ্লাস্টিক পলিমার হলো পিভিসি ব্যাকেলাইট পলিপ্রোপিলিন পলিইথিলিন এখানের মধ্যে থেকে কিন্তু তোমার তিনটেই সঠিক উত্তর হবে কি কি পিভিসি মানে পলিভিনাইল ক্লোরাইড ব্যাকেলাইট এবং পলিপ্রোপিলিন পরের প্রশ্ন দেখো ইবোনাইট হলো প্রাকৃতিক রবার কৃত্রিম রবার উচ্চ ভালকানাইজেশন যুক্ত রবার পলিপ্রোপিন সঠিক উত্তর হবে অপশান সি উচ্চ ভালকানাইজেশন যুক্ত রবার পরের প্রশ্ন দেখো ক্যাটায়নিক পলিমারাইজেশনের নিচের কোনটি প্রারম্ভকার হিসাবে ব্যবহৃত হয় এল আই এল এইচ ফোর এইচ এন ও থ্রি এল সি এল থ্রি বি ইউ এল আই সঠিক উত্তর হবে এ এল সি এল থ্রি পরের প্রশ্ন দেখো নিচের কোন পলিমারটি লুব্রিকেশানে ও ইনসুলেটারে ব্যবহৃত হয় না এস বি আর পিভিসি পিটিএফই পিএএন 
সঠিক উত্তর হবে অপশান সি পি টি এফ ই পরের প্রশ্ন দেখো পি টি এফ ই এর পুনরাবৃত্তি এককটি হলো দেখো তোমায় কিন্তু এখানে প্রশ্নটা সম্পূর্ণভাবে ঘুরিয়ে দিল কিন্তু এর মানে একটাই দাঁড়ায় তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে পি টি এফ ই এর মনোমারটা কি তোমায় দেখো এখানে চারটে অপশান দিয়েছে সঠিক উত্তরটা হবে অপশান বি এফ টু সি ডবল ওয়ান সি এফ টু পরের প্রশ্ন দেখো রবারের ভালকানাইজেশানে কোনটি ব্যবহৃত হয় এস টু সি এল টু সি এইচ ফোর সি এল টু এফ টু সি টু এফ টু সঠিক উত্তর হবে অপশান এ এস টু সি এল টু পরের প্রশ্ন দেখো অলিফিনের পলিমারাইজেশানে কোন অনুঘটকটি ব্যবহৃত হয় জিগলার নাটা অনুঘটক উইলকিনসন অনুঘটক পিটি অনুঘটক অর্থাৎ প্ল্যাটিনাম অনুঘটক নাকি জিওলাইট সঠিক উত্তরটা হবে অপশান এ জিগলার ন্যাটা অনুঘটক এটাই কিন্তু ছিল তোমাদের আজকের প্রশ্ন সেটের শেষ প্রশ্ন তোমাদের যদি এই পিডিএফটার প্রয়োজন হয় তোমরা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও আমি তোমাদের সমস্ত পিডিএফগুলো টেলিগ্রাম গ্রুপে আপলোড করে দেব আর আমি তোমাদের আগেই জানিয়েছি আমি তোমাদের একদিন ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রির ক্লাস এবং অন্য দিন বায়োলজির ক্লাস পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব এর ফলে আমাদের সিলেবাসটাকে কভার করা কিন্তু অনেক সহজ হয়ে যাবে আর এই চ্যানেলে আমি তোমাদের বিভিন্ন সরকারি কোর্সের খবর বিভিন্ন সরকারি চাকরির বিজ্ঞপ্তি এবং বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে আলোচনা করে থাকি তাই তোমরা যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো অথবা যদি এখনও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে অতি অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং পাশের বেল বাটনে গিয়ে অল নোটিফিকেশানটা অন করে নাও এর ফলে যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশান কিন্তু সরাসরি চলে যাবে তোমার কাছে তাহলে দেখা হবে পরের ভিডিওয়ে